तभी तो गेम दिखेगी नाक के क्षेत्र में जाकर कोई भी जीवित वापस ना लौट सको है। देखते ही निकल जाएगा तो आरंभ से अब तक सब कुछ उसकी लीला का ही भाग था इतना सुंदर रूप मन मोहने वाली मुस्कान अद्भुत तेज और भगवान जैसी दिव्यता कौन हो तुम हाँ तुम्हें देखकर तो हम सब सम्मोहित ही हो गए तुम जो भी हो बालक वापस लौट जाओ हमारा हृदय तुम्हें ही देखते रहना चाहता है किंतु यदि हमारे पति जाग गए तो तुम्हें अवश्य हानि पहुंचाएंगे ये बहुत विशैले है बालक कालकोट जैसे भयानक इनके विष से तुम नहीं बच सकोगे नंदराज कालियानाग के विष का प्रभाव बढ़ते जा रहे हैं पहले आठ पुस्तक तक उसके विष का प्रभाव था अब तो एक योजन से अधिक क्षेत्रों में फैलो है 
जल पीने के प्रयास से अनेक पशु मारे गए हैं और नदी के निकट के वृक्ष और वनस्पति सब नष्ट होने लगे इनकी विष की तीव्रता इतनी अधिक है बालक कि इनके संपर्क में आने वाले को तड़पने का भी अवसर नहीं मिलता इनके विष की अग्नि क्षण भर से भी कम समय में प्राण वायु को जलाकर राख कर देती है तब तो समस्या और भी गंभीर हो जाएगी मैंने तो सुनो है कि कालियाना कम से कम दो योजन लंबा है सैकड़ों फन है उसके तो ये है कि हम दोनों ओर से फंस गए एक और कंस को एक कोटी कमल पुष्प देने जो कि कालिया नाग के क्षेत्र में पड़ते और दूसरी ओर उस कालिया नाग का विष यमुना जी के क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा इसके कारण हम ही नहीं निर्दोष पशु पक्षी भी संकट में इन दोनों समस्याओं का एक ही समाधान है उस कालिया नाग का सामना करना और ये ना समझ आ रो कि हम जिक करेंगे कैसे क्योंकि ये बात साधारण मनुष्य के बस की ना हमारे लिए ये असंभव है अब तो तुमने अपनी आंखों से भी देख लिया बालक ये कितने विषैले हैं नींद में भी विश्व गलते हैं इससे पहले कि तुम्हें कुछ हो जाए चले जाओ यहाँ से मान लो हमारी बात आप सब मुझे जानती भी नहीं और फिर भी मेरी इतनी चिंता कर रही हैं आप माँ की ममता भेदभाव नहीं जानती तुम भी किसी के पुत्र हो और हम सब भी माँ हैं एक माँ को हर बालक में अपनी ही संतान दिखाई देती है इसलिए हम तुमसे विनती करते हैं वापस चले जाओ बचा लो अपने प्राण मेरी चिंता मत कीजिए मुझे कुछ नहीं होगा होगा अनर्थ होगा यदि ये उठ गए तो भी अपने इश्क को केवल वही देख सकता है जो अपना अभिमान त्याग चुका हो पर पूर्व जन्म में मेरा भक्त होने की नाते मेरा सत्य स्वरूप देख पाने में मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए छोटा सा काना कैसे डट के खड़ो है इतने विशाल काय इतने महाभयंकर सब के सामने ये कोई भगवान नहीं है जो इसके सामने हाथ जोड़ रही हो तुम सब एक सामान्य साधारण बालक है ये जो ये तक नहीं जानता कि इसके सामने है इसका काल तू कौन है बालक मेरे इतने निकट आकर भी तू जीवित कैसे है मेरी नहीं अपनी चिंता करो कालिया बहुत मनमानी कर ली तुमने अब बस मैं तुम्हें रुकना है अब बस मैं तुम्हें 
वित्त भर का है तू मेरे विष के बारे में जानता ही क्या है और कहता है मुझे रोकने आया है किससे किससे रोकना चाहता है तू मुझे मुझे क्रोध दिलाने की भूल मत कर बालक अपने भूंकार से ही तेरी इस मुस्कुराहट को अंतिम मुस्कुराहट बना सकता हूं मैं शीघ्र बता कौन है तू और किसने भेजा है तुझे तुम्हें आवाज भी है कि अपनी पुकारों से तुम कितना विष मिल चुके हो पवित्र यमुना नदी को कितना दूषित कर दिया तुमने और यही नहीं तुम्हारे कारण निकट के जीव जंतुओं वृक्ष वनस्पतियों सबको हानि पहुँच रही है तो क्या मुझे उससे क्या मुझे है मुझे है आप पति हाँ मुझे तुम्हारी इस व्यवहार से और इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा यहाँ से जाना होगा मुझे आदेश देने का साहस भी कैसे किया तूने? इस क्षेत्र को मैंने अपना राज्य बनाया है मेरा परिवार रहता है यहाँ और तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है हाँ? क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने के कारण अन्य जीवों को हानि हो रही है और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो एक सर्प का स्वभाव है विष फैलाना स्वाभाविक है मेरे लिए इसलिए मुझे चुनौती मत दे बालक चुनौती तो मैं चुनौती तो चुकाऊ का लिया चुकाऊ का लिया अब तो बस तुम्हें शिकार तो करनी है शिकार करनी है
साहब मैं मैं आता हूं क्या हो गया सुधा मुझे आवाज हो रहा है जी कछु ना कछु गड़बड़ है सुधा जो समस्या हमारे सामने है हम सभी उसका समाधान खोजने में जुटे तुम विश्वास करो मैं कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ लूंगा हम कैसे भी करके वो कमल के पुष्प उस कंस तक पहुंचा देंगे नाना समस्या उससे कहीं अधिक है उससे कहीं अधिक बड़ी उससे कहीं अधिक भयानक है सबके ब्रांड चले जाते हैं। इसने तो विस्की धारियों से क्यों है खाना पे? कहना कैसे बच्चों को अधिक विष से? इसका विष तो क्या? ये सर स्वयं भी छू तक नहीं पाएगा हमारे कहना को। तुम्हारे सखा को मेरे भाई को कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा ये खाना का सत्य चाहे जो हो बोल रहा हूं पर अभी तो जो एक बालक ही है ना देखो कैसे विष के कारण स्थिर हो गया है हाउ सर्फ ने कितनी आसानी से अपने पूछ से बांध लियो है मुझे यहाँ से भगाना चाहता था ना तू? अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपना सामर्थ्य। ये मूर्ख किसे बांधना चाहता है अपनी पूछ में? उन्हें जिनका विस्तार सारे ब्रह्मांड में है, या उन्हें जो स्वयं अनंत है? पर देवराज, प्रभु ऐसा करने ही क्यों दे रहे हैं कालिया को? आप सब भूल रहे हैं देवगण। कालिया पूर्व जन प्रभु का बहुत बड़ा भक्त था। उसी भक्ति का फल मिल रहा है अब इसे। वैसे भी भक्तों के मन का भाव सबल हो, तो भगवान तो सहज ही बंध जाते। बलराम, तुम नहीं तो कही थी कहना को कछु ना होगो। देखो उस दुष ने चारों ओर से जगड़ लियो है। ये क्या कह रही हो तुम? तो सुधा जी क्या हुआ? घबरा क्यों रही हो आप? सुलचना मुझे आभास हो रहा है। कुछ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। नंदराज, नंदराज, नंदराज। नंदराज, कान्हा ने चमड़ा नदी में छांग लगा दी है। कान्हा ने चमड़ा नदी में छांग लगा दी है। कान्हा ने चमड़ा नदी में छांग लगा दी है। कान्हा चमड़ा में कूद गया है। मुझे लगा था आज कछु गड़बड़ होने वाली है। मुझे आज कान्हा को ना जाने देना चाहिए था। कुछ भी करो पर कहने को बचाओ नाक बहुत भयंकर है कहना अकेले ना संभाल पाएगा इसे
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.